Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Ich habe heute eine Verpackung für euch. So sieht sie aus, mit viel Liebe gemacht. Ähm, sie lässt sich so öffnen. Ich habe es le leider falsch rum aufgeklebt. Ähm, ich muss es gleich richtig machen. Hier sind vier Rittersport drin. Passt genau. Und normalerweise öffnet man das ja in diese Richtung. Ich habe die Deko falsch rum aufgeklebt. Aber wie auch immer, so sieht die Verpackung aus. Ich zeige euch heute, wie ich das gemacht habe. Und zeige euch vor allen Dingen die wunderschöne Produktreihe. Im Frühlings-Sommer-Katalog. Am Anfang habe ich gedacht, oh, es ist sehr herzig, aber es ist wirklich ähm, sehr schön, gerade durch diese Blümchen. Und ich habe jetzt tatsächlich ja nur ein Herz verwendet und es ist mir nicht zu herzig. Das süße kleine Herz habe ich noch aufgeklebt. Weil wenn man das hier so sieht, dann denkt man erstmal, okay, das ist nichts für mich, das ist vielleicht nur was für Valentinstag. Aber ich finde, das kann man... Ähm, jedem so schenken, auch nicht an einem Valentinstag. Ähm, am besten gefallen mir wirklich die Stanzformen. Die Stempel finde ich auch schön, aber die Stanzformen finde ich noch viel, viel schöner. Und ich werde heute mal ähm, alle mit euch ausstanzen, damit ihr einfach mal seht, wie die so aussehen. Ich habe hier schon vorbereitet, aber ich finde immer, wenn man das mal einmal ausstanzt, ist das immer schöner zu sehen. Gerade bei so filigranen Dingen. Aber wir fangen erstmal mit der Verpackung an. Und zwar brauchen wir weißen Farbkarton mit den Maßen 29,5. Also fast die ganze Länge. Ich schneide jetzt nur so ein ganz klein bisschen davon ab. Einfach damit es aufgeht nachher. Das bisschen hier, das war übrig. Und dann ähm, teile ich das bei 10. Ich hätte es jetzt auch bei 10,5 teilen können, das wäre auch okay gewesen. Aber dann haben die ähm, Schokoladentäfelchen so ein bisschen Luft in der Verpackung und schaukeln dann so in diese Richtung. Das hat mir nicht so gut gefallen, deswegen habe ich es halt 10 gemacht. Dann ähm, geht das Papier nicht ganz auf, aber es ist halt von der Passform in der Verpackung an sich einfach schöner. So, und jetzt arbeiten wir immer mit 2,5. Also wir müssen hier bei 2,5 an der kurzen Seite falzen. Habe ich es jetzt richtig? Ja. Auf beiden Seiten. Dann bleibt in der Mitte 5 cm stehen. Und dann geht es auch hier weiter mit 2,5. Das kann man sich ganz gut merken. Und jetzt müssen wir 11 dazu rechnen. Dann sind wir bei 13,5. Jetzt wieder 2,5 dazu rechnen. Dann sind wir bei 16. 16 ist hier, wenn ihr den ähm, aktuellen Papierschneider habt, ist das genau da in dieser Fuge. Dann wieder 11 dazu rechnen, dann enden wir bei 27 und dann bleibt wieder 2,5 am Ende stehen. Und bei mir funktioniert das immer so, ich male mir das einmal so die Grundverpackung auf und dann ähm, nehme ich mir das, was ich gern verpacken... Oh nein, jetzt sind meine ganzen Stanzformen runtergefallen, was ich gern verpacken möchte. Dann lege ich mir das hier auf mein kariertes Papier. Dann fange ich an, rumzutüfteln. Dann lege ich mir das so knapp, wie es geht, an. Ähm, ich hatte am Anfang 12 mal 5. 5 ist eigentlich recht eindeutig, aber 12 war für das Papier zu lang. Dann habe ich gedacht, okay, wenn du das jetzt hier ein bisschen in der Verpackung übereinander klappst, endest, landest du am Ende bei 11. Und so rechne ich mir dann halt ähm, die Verpackung aus, dass da nachher ja auch das reinpasst, was ich gerne rein hätte. So, und jetzt ist es ganz einfach. Nehmt euch eine Schere. Erstmal jetzt alle Klebelaschen quasi einschneiden und hier oben die an einer Seite so ein bisschen anschrägen, damit das nachher beim Zusammenkleben ähm, nirgendwo rausguckt. Das können wir hier auch an einer Seite machen. Da ist es aber egal an welcher. Da muss man dann gleich nur beim 
zusammenkleben, dann die richtige Seite festkleben. So, das ist die ganze Schnibbelarbeit. Jetzt müssen wir einmal alles falzen. Ich werde zu der Box auch noch eine passende Karte machen. Die zeige ich euch auf Instagram. Denn ähm, mit diesen tollen Herzstandsformen kann man da wunderbar noch eine passende Karte machen. Ich lade euch quasi nach Instagram ein. Mal gucken, ob ich es dann jetzt schon poste oder ob es jetzt dann noch kommt. Aber da könnt ihr mir gerne auch folgen. So, und dann ähm, müsst ihr überlegen, was er für einen Kleber nimmt. Und jetzt erstmal hier auf die Klebelaschen überall was drauf machen. Ich habe immer gerne so einen Abroller, wobei man da auch die Gefahr hat, dass man die Klebelasche abreißt, weil man so ratschen muss. Aber wenn man vorsichtig ist, geht das schon. So, und dann kann man hier diese Teile erstmal alle aufeinander kleben. Auch auf der anderen Seite. So, und jetzt muss man gucken, dass man ähm, quasi die Seite, die man angeschrägt hat, dass die oben ist. Also ich könnte es auch dahin kleben, aber dann würde meine Anschrägung keinen Sinn machen. Die ist ja dazu da, dass man hier, dass hier oben nichts rausguckt. Und dann klebt man das einfach hier dran. Dann hat man quasi dadurch dann so diesen Deckel erschaffen. Und wenn man dann alles richtig gemacht hat, geht es auch zu, wer mag, das mache ich vielleicht auch gleich, ähm, macht hier noch so mit einer Handstand so einen Halbkreis rein, dann kann man das besser öffnen. So, und dann passen hier die Täfelchen wunderbar rein. Die liegen schön eng. Ich finde das bei Verpackungen immer schöner, wenn die, ähm, ja, müsste man das jetzt vielleicht austauschen, wenn man es ganz genau nimmt, aber dann hat man halt auch mal eine andere Sorte. Dann packen wir so nach unten, dann sieht es von oben schöner aus. Also, ähm, was wollte ich sagen? Ich finde es immer schöner, wenn es in so einer Verpackung enger liegt, wie wenn es da drinnen so rumeiert. Aber das ist Geschmackssache. So. Und dann, wenn das so am Ende aussieht, dann hat man alles richtig gemacht. Jetzt brauchen wir noch das ähm, Designerpapier. Ich habe mich für das Schwarz-Weiße entschieden. Das ist ja auch in dieser ganzen... Ähm, Herzgeschichte mit dabei. Und zwar nehme ich das mit den Punkten. Einfach, weil man dann so ein bisschen Designerpapier im Hintergrund hat, aber das äh, nicht von dem anderen ablenkt. Und zwar brauchen wir jetzt für oben drauf, ich habe es mir hier aufgeschrieben, 10,5 mal 4,5. Das ist für oben drauf und dann ähm, brauchen wir einen Streifen mit 2 cm. Das gibt dann die Seiten, das, da sind wir dann ähm, auch bei 10,5, also 10,5 mal 2. Und das Ganze brauchen wir natürlich dann noch zweimal. Und dann brauchen wir 4,5 mal 2. Oh, das reicht doch. Hatte ich gar nicht. Hatte ich vorhin vielleicht keinen komplett langen Streifen. Egal. So, das ist das Designerpapier. Jetzt 
kann ich eigentlich auch schon mal aufkleben, haben wir das schon. Und dann zeige ich euch mal die schönen Stanzformen. Ich muss nur jetzt gleich darauf achten, wo es aufgeht, das ist ja jetzt erstmal egal, aber... Wenn ihr bei dem Designerpapier jetzt hier nur so einen riesen Rand haben wollt, was heißt riesen Rand, aber wenn ihr das mögt mit einem kleineren Rand, dann müsst ihr es euch eben anders ausmessen. Aber weil man hier eh viel weiß sieht, fand ich das jetzt so okay. Ich habe einfach einen halben Zentimeter abgezogen von der Grundfläche. So, mal gucken, ob ich jetzt hier eine Kreisstanze habe, die passen würde. Ich habe jetzt mal den einen Inch genommen, das ist zwar dann wenig, aber das hilft trotzdem schon. Ja, man kann dann hier einfach mit dem Nagel besser reingreifen, um es zu öffnen. So, das können wir alles mal zur Seite legen. Und dann hole ich mal die Stanzformen und natürlich auch das Stempelset. Das ist das Stempelset, da habe ich jetzt verwendet ähm, die Blume hier, die, das Blatt und das Blatt. Der Rest äh, stammt nur aus den Stanzformen. Und zwar haben wir da jede Menge. Also erstmal kann man natürlich alle Blümchen ausstanzen. Hier sind auch noch die restlichen. Dann hat man dieses schöne Banner. Dieses wunderschöne große Herz. Dann kann man hier mit Blüten und Zweige ausstanzen. Dann so eine lange Bordüre und nochmal einzelne Herzen. Ähm, ich muss mal überlegen, eigentlich brauche ich es jetzt nochmal in rosa und ein paar Teile auch in weiß. Dann machen wir gemischt. <lacht> dass das jetzt runterfällt. Ne? Also ich fange mal an Huch, mit allem, was ich noch in rosa brauche. Und zwar ist das einmal das große Herz. Ähm, dann zeige ich euch mal hier das hier. Das ist auch süß. Und das, das können wir noch in rosa machen. Den Rest mache ich dann mal in weiß. So, ich kurbel es einmal durch. Ihr seht noch nicht viel. Bei dem Herz ist es so, dass das Herz hier rausgeht. Das brauchen wir ja gleich. Und dann haben wir hier das große. Daraus werde ich noch ein Kärtchen machen. Da kann man dann hier die ganzen Kleinteile noch ausdrücken. Und diese ähm, Herzchenbordüre hier, die kann man sich rausschneiden. Und wenn man mag, dann hier unten noch kürzen oder so irgendwo einsetzen. Und da fallen halt diese kleinen Herzchen raus. Und das habe ich halt auch verwendet. 
Und dann hat man hier noch diese Blumen. Na, die sind auch so schön filigran. Na, komm raus. Na, die sind dann so ganz hauchzart. Da brauche ich das hier. Das muss ich mal kurz abmachen. Und dann brauche ich noch diese, diesen Banner in weiß. Den Rest müsste ich haben. Aber ich kann euch nochmal die Blätter zeigen. Die sind einfach schön. Sind, ne? Die sind auch süß, die kann man auch irgendwo schön so mit einkleben einfach. Pizza. Da. So, dann haben wir das. Ich habe jetzt den weißen Banner genommen. Wer mag, kann das natürlich auch andersrum machen und vielleicht das weiße Herz nach unten legen und den rosanen Banner machen. Aber ich fand, man kann einfach hier besser lesen. Ähm, ich habe... Wo habe ich das Stempelset? Oh, es liegt natürlich da hinten. Ich zeige es so kurz im Katalog. Ich habe einen Spruch aus einem anderen Set genommen, und zwar auch mit Herzen. Hier, aus dem Set habe ich mit viel Liebe gemacht rausgenommen. Das hat mir ganz gut gefallen. Das ist natürlich jetzt gerade, der Banner ist ja geschwungen, aber ich fand, das geht trotzdem. das hier so einknicken. Ne, und dann hat man so den Banner. Ich wollte es aber ein bisschen flacher haben, weil das einfacher für mich war, dann die Blumen alle aufzukleben. Dann ähm, hängen die nicht so in der Luft. Deswegen habe ich das einfach mit, mit Clue-Dots flach geklebt. Das halt je nachdem, wofür man es braucht. Oder wie man es schöner findet. Ne? So, so fand ich es sehr schön. Und dann habe ich das Herzchen genommen. Das kommt erstmal nach unten. Das kann ich auch schon mal aufkleben mit Dimensionals. Halt, ich muss jetzt erstmal gucken, ist ja ist die richtige Richtung. Und dann kommt der Banner hier so drauf. Das habe ich auch mit Kluderts gemacht. Oder mit Flüssigkleber, geht genauso schnell. Jetzt kommt der Teil, der mir besonders Spaß gemacht hat. Ich zeige euch erstmal, wie man diese Blümchen stempeln kann. Da habt ihr nämlich so eine Außenlinie und eine Füllung. Ich habe jetzt Kirschblüte genommen, habe das aufgestempelt, habe dann äh, Kirschblüte einmal abgestempelt und habe dann damit die Blüte gefüllt. Und so habe ich das auch mit den Blättern gemacht in ähm, Farngrün. Und die halt mit den Stanzformen ausgestanzt, das habe ich auch schon vorbereitet. Das ist hier quasi alles auf meinem, aus meinem Vorrat und dann kann man halt so ein bisschen 
experimentieren und rumspielen. Wo habe ich meine Verpackung? Ich lege die mir mal dahin, dass ich es jetzt noch so ungefähr weiß. Ja, und aus dem Rest, der dann so übrig bleibt, kann man noch eine Karte machen. Zum Beispiel hier aus den Herzen. Ne? Also so sieht es dann aus, wenn man es komplett rausgestanzt hat. Also total, total schön, finde ich. Hier noch mal im Weiß. Kann man vielleicht auch ansprühen oder mit den Pinseln äh, bearbeiten. So, Dali, dann hatte ich noch was, so ein bisschen was Filigranes. Natürlich immer die Schrift lesen, dass man da nichts drüber klebt. Dann habe ich noch ein Blümchen oben hingemacht. Das versteckt sich hier so ein bisschen im Banner. Auch hier diese kleinen Zweige, das macht alles was her, wenn man das so ein bisschen mit irgendwo reinsteckt. Habe ich noch so ein weißes Filigranes? Nee. Aber das Blatt habe ich noch verwendet. Na ja, komm her, stoße ich genau wieder vor dem Ende, ne? So, so könnte man es schon lassen, ne? Habe ich was vergessen? Ich hatte hier noch so ein, so ein weißes Blümchen, aber das habe ich jetzt nicht mehr ausgestanzt. Hm, vielleicht das noch. So. So würde ich es lassen und jetzt so ein ganz mini bisschen Kleber. Und da noch das kleine Herz hin. Und dann ist es fertig. Ich finde es total süß und es hat auch total Spaß gemacht, so ein bisschen mit den Stanzformen rum zu experimentieren. Hier mal was hinkleben, da ähm, was hinkleben. Und ich wollte hier gerne noch ein bisschen Glitzer aufbringen. Glitzer schadet nie. Ja, und wie gesagt, wenn, dann könnt ihr das auch andersrum machen. Dann könnt ihr halt vielleicht das weiße Herz oben hin machen und den den rosanen Banner oben drüber, wie man mag und hiermit noch eine Karte machen und dann hat man ähm, wieder ein, ein schönes Set zum Verschenken. Ein bisschen aufräumen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Idee und ähm, ja, wir sehen uns oder wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst. Wenn du hier aufs nächste Video klickst und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal.